Good evening, guys. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Rodrigo. Thank you for coming. Happy to see you again, guys. How's your day going? Everything good so far? Hope you guys are doing great. Hope you guys had a great day today. It's really hot here, a, guys. Sorry, I go have ahead. have a good day, teacher. Um, only work from 7 a.m. o'clock to 4 p.m. Uh, after work, uh, review the exercise uh, of the platform and after check uh, rest and and ready for listening the class very good okay thank you so much rodrigo thank you very good so you've been very busy today you worked then you check the the exercises and now uh well you uh you had a little uh, time to rest and now you are ready for the class very good thank you vamos a ver por acá Dice Isaac, I'm not going to see a lot. Okay, I'm sorry to hear that, Isaac. Hopefully, you can help, you can feel better soon. I hope that you feel better soon. Well, thank you guys for coming one more time. Like I mentioned before, I'm really happy to see you. So today is our second class of the week. It's really hot here, guys. I don't know, but <laughs> it's really hot. I just vamos a ver, aquí estamos, ya un poco más cómodo, ¿verdad? Bueno. ¿Qué tal, guys? ¿Cómo están? Vamos a ver. Rodrigo nos estaba contando que ha tenido un buen día, ha estado trabajando y también uh, ha repasado un poco la plataforma, así que muy bien. Vamos a ver, ¿qué me pueden contar los demás? ¿Qué, qué tal han estado? ¿Qué tal su día? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, Marlon. How's your day going so far? How are you doing today, Marlon? It was busy. Busy. Uh, so much busy because I I go out and I did some errands. Okay. You know? Yep. And I, and I go back and I come back later. So I have a headache. But I think I'm I'm ready for the class. I see. Very good. Thank you. So Marlon, uh, so you said that you went out, and then uh, you were like running uh, some errands, and then uh, you came back home, and you've been busy. You've been very busy today, so you have a headache, right? Or you had a headache. Yes. 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 Okay. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Well, I'm sorry about that, guys. I, I can see that a lot of us have a lot of things going on, right? Uh, I know that. I know that we are very busy, usually. Like, uh, for example, uh, today I, I, I work, and then during my lunch time, I had to go out as well. I had to go out. Like, I had a couple of things to do. Uh, just like Marlon said, I, I had uh, to go out and do something. Uh, so I didn't have, like, too much time to uh like eat my lunch you know and then i had to come back and then i had to work again and then well i had like i, I took a nap to be honest with you i took a nap like for 30 minutes uh, a 30 minute nap because i was really sleepy guys i don't know why but i was really really sleepy i, I don't know about you but when it is hot like like today i mean it's really hot here i, I don't know why but that's the way it is for me but when it is hot, I get really sleepy. I, I don't know if that happens to you. Like when it is hot, it, it makes you feel sleepy. Like you want to sleep more. That's something that happens to me. And then I go to bed and then I take a nap. But then I wake up because it's really hot. <laughs> it's really awful, guys, when that happens. Well, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hace calor, a mí me da mucho sueño. But sometimes uh, you can sleep when, when it's hot because... Uh... You know, you only want to take a shower or something like that and don't sleep. That is true. 
Yes, that's true. That's something that happened. I totally agree with you, Marlon. Yeah. So, yeah, like right now, I, I would like to take a shower. I mean, <laughs> me pone bien como la verdad el calor, guys. No me gusta. Dicen que hay gente que le gusta el calor. Yo no, no sé, ¿verdad? Pero si a ustedes les gusta, pues espero no tener problemas con ustedes, no, no ofenderlos, pero a mí no me gusta, la verdad. Yo prefiero cuando hace frío. Mejor me pongo ahí un, un suéter o algo y pues ya estoy tranquilo, ¿verdad? Pero el calor es como que es bien insoportable para mí. No me, no me gusta sudar. Me, me hace sentir incómodo. It makes me feel uncomfortable, guys. I don't know about you, but it makes me really uncomfortable. I just don't like it. Pero bueno. Este, sí, como les digo, ahora también, ¿verdad? Ya me ocupado ahí. Eh, salí, eh, hice un par de cosas y luego, pues, me di una siesta por ahí. <laughs> I took a nap, guys, because I, I was really busy. I was really, I mean, I'm, I was really tired because I, I did a lot of things. So, but here we are. I'm happy and I'm uh, ready for the class as well. So, hopefully we can learn something new today. Vamos a ver. So, Yesterday, guys, we talked about these um, celebrations, right? So you guys had a little time so you can practice. Like you talked about your favorite uh, celebrations, like birthdays. We, have, we also have weddings, for example. So we have a couple of questions here. Yesterday, like, uh, do you throw a birthday party? If, and if, if that is the case, if so... How many people do you invite? And what do you do? And what do you eat, for example? Uh, let me just tell you a little bit about uh, how it usually uh, is for me. Like in my house, if there is like, uh, if we want to celebrate a birthday, then we buy uh, food. We also buy a cake. And then we get together. And then we may like put on some balloons and things like that, uh, so we can celebrate. And then we, most of the times, eat things like, uh, I don't know, I mean, it it depends, because sometimes we eat uh, things like fried chicken. Uh, it depends on what uh, the birthday person wants. So, but we sometimes eat like uh, fried chicken, sometimes we eat pizza, for example, and uh, things like that, right? We put on some music, uh, sometimes people dance, So that's uh, kind of how it works for, for me. And like, let's say my family sometimes. So I don't know about you guys. Uh, when you have a birthday party, what kind of things do you normally do? Uh, do you uh, dance? Do you play games or things like that? What exactly do you do when you have a birthday party? Vamos a ver. Vamos a preguntar a alguien por aquí. Eh, solamente me pueden contestar lo que ustedes puedan, ¿verdad? Eh, recuerden de que ayer estuvimos viendo como un vocabulario acerca de eso. Estábamos hablando acerca de, bueno, pasteles, como el cake. Eh, some people eh, también utilizan eh, fuegos artificiales. Eh, no sé si ustedes hacen eso para tal vez una fiesta como de cumpleaños. Eh, también poner música, eh, reunirse con la familia, like get together with the family, and then... Uh, Uh, buy a cake and then put on some music uh, maybe dance or play games and things like that and then probably you also guys buy some presents for the birthday person uh, so that may be something that you guys do but I don't know vamos a ver le vamos a preguntar a alguien por acá eh, Wendy for example Wendy uh, uh, do you normally celebrate a birthday party and if that is the case uh, what kind of things do you do if you have a birthday party what do you do you, do you go out maybe and buy some uh, maybe uh, go out and go to a restaurant to celebrate or do you stay at home uh, with your family or friends oh uh, i go to the restaurant with my family okay and do you uh -huh. eat something in particular like maybe uh, is there something that you like like maybe pizza or uh, uh, hamburger hamburger and pizza yeah on the pollo campero okay pollo campero very good yeah i think that that is yes. a good option and a lot of people like it and what else what and kind of i i i like the gift oh you like presents right yeah 
Okay, very good. Yeah, I think I like presents too. I like presents. I like presents, yeah. <laughs> very good. Thank you, Wendy. <laughs> I appreciate okay. that. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más eh, le gustaría participar y contarme acerca de cómo es una fiesta normal para ustedes? ¿Qué tipo de cosas eh, les gusta a ustedes para una fiesta? A Wendy dice que le gustan los presentes, los regalos. Así que eso está bien, pero a mí también me gustan. Eh, ahora ya los valoro más. Antes era como que si me daban calcetines, decía, ah, calcetines, pero ahora ya me sirven bastante porque no los compro. Entonces, <risa> ya sirve bastante, ¿verdad? No sé a ustedes, Gary. Pero ya ahora, eh, tal vez, <ríe> ese tipo de cosas sirven bastante. No, no sé quién, quién me pudiera contar acerca de qué, qué tipo de cosas les gustan o qué, qué es lo que hacen normalmente en su cumpleaños. Some people uh, like to drink some alcohol, too. Like, just a little bit, right? Uh, I like the dance teacher in the party and at night. Oh. Mm -hmm. Go to the, um, ¿cómo se dice? No. Disco. Oh, to the disco, okay. okay. Uh -huh. I go to the disco at night and I love dance. Okay. So you like and dancing? I, yeah. Like dance. okay. And I, I love the cake. You love cake? Yeah. Okay, very good. I, I love cake too. Well, I used to like it more when I was younger, but now I try to avoid uh, sweets and, you know, candy because that's, I think, I just prefer not to eat that kind of things uh, too much. Vamos a ver. Isaac uh, is going to share with the class. Okay, so go ahead, Isaac. In my case, teacher, um, my family comes to my room mm -hmm. and so early and they come singing like, happy birthday to you. Okay. And they give me presents and they come with balloons and then i and then they celebrate me in a okay. restaurant i like uh, pizza or or tacos okay and, oh. uh, yeah and they give me more presents in the in the in the dinner that sounds really fun that sounds very very good isaac awesome yeah okay muy bien imagínense a isaac todo lo que le hacen le celebran bastante verdad Desde temprano Isaac says that uh, his family comes to his room and then they come singing like uh, the happy birthday song uh, to him. And then uh, they bring some presents for him and then uh, they go out uh, to eat things like tacos and that kind of things. And then he gets more presents. Okay, that's very good. Very, very good. Muy bien. Muchas gracias, Isaac, por contarnos. Eh, qué interesante, la verdad. Suena divertido, la verdad. Vamos a ver a alguien más. Yeah, it's like a tradition in my family. I see. To, to wake up uh, so early. I see. So, like, what time do they wake up? Like, maybe 6 a.m. or what time? No, like um, 5 a.m. because uh, all of my, my, well, my parents and my brothers, they need to go to work or studying. Oh, and I see. They they do it so early, like 5 a.m. I see. Yes, I understand. So because of because they have to uh, go to a school or they have to go to work, then they do it so early because of that, because they have other things to do, right? Yes, yes, yes. Okay. Okay, very good. Thank you so much, Isaac. I appreciate that. Very good. Vamos a ver, alguien más? Eh, muy bien, me gusta la verdad saber y cada quien tiene sus tradiciones, ¿verdad? Como le digo, eh, en mi familia es un poquito diferente, no nos levantamos tan temprano, sino que, por ejemplo, quizás un poco más tarde, a veces es como una cena, porque también es, eh, siempre vamos buscando que esté toda la familia. Entonces, a veces, mi hermano, por ejemplo, uh, él se tiene que ir para su trabajo muy temprano. Creo que es como le pasa a mucha gente, que debido al tráfico, ¿verdad? Tiene que levantarse, no sé, como a las 4 de la madrugada, entonces o antes incluso. No sé si a las cuatro es que se va. La cosa es que para que estemos, estemos todos, por lo general, es como que en la noche, ¿verdad? Entonces eh, nos reunimos en la noche y eh, pues allí tal vez celebramos algo. En el caso de Aiza, que es diferente, ¿verdad? Ellos se levantan temprano antes de hacer todas sus actividades. Así que cada quien tiene como su forma de hacerlo, ¿verdad? Está, está, está bien. Entonces vamos a ver, no sé si alguien más. Uh, ¿Hay alguien más que quiera compartir con la clase? 
If not, we can just continue. That, that's okay. Just wanted to take some time so we could talk about these things because I think uh, that can give you guys the opportunity so you can uh, express your, ide your ideas and so you can share with the class. And I know that um, a lot of you may want to uh, practice uh, your speaking. So that's something uh, that I think is important. And I think that we can take the time so we can do that. So if you guys want to participate, that's fine. You can go ahead and do it. No tengamos miedo, guys. Yo sé que todos podemos, ¿verdad? Así que como siempre los animo a que podamos participar. No importa si es algo corto lo que decimos, no, no importa, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a ver por acá. Si no, pues vamos a continuar. Vamos a ver. Bueno, entonces ese, ese era como el tema de ayer, ¿verdad? Las celebraciones, diferentes tipos de celebraciones. Vimos celebraciones de Año Nuevo, vimos eh, eso de los cumpleaños, hay muchas otras celebraciones. Por ejemplo, en nuestro país celebramos bastantes cosas, ¿verdad? Eh, tenemos bastantes vacaciones también. Por ejemplo, celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día, bueno, de Independencia, las fiestas, eh, pues, a casi que en todo el país, aunque sea un par de días, se, se conmemora o se celebra un poco el día también de, del trabajo y también, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, las fiestas agostinas, que en San Salvador es más, ¿verdad? Es casi que toda la semana. Semana Santa también, otra, otra celebración importante. Entonces, es parte como de las celebraciones que tenemos y es importante saber cómo expresar un poco acerca de esas cosas. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, vamos a pasar con la siguiente parte. Ya tenemos que seguir avanzando y nosotros vamos con la parte de... Continuando con el, el, la sección número 3. Déjenme ver por acá. Give me just a second, guys. I'm just trying to get to it. Vamos a ver, vamos a activar el sonido. Entonces, por acá tenemos y lo que vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a un tema nuevo que es acerca de las cláusulas de tiempo. Es un video acá bien corto lo que está. Prácticamente no hay ni explicación. Entonces yo por acá preparé un par de cosas para poderles explicar a ustedes acerca de esto. Creo que no hemos visto hacer nada acerca de las cláusulas. Así que vamos a aprenderlo el día de hoy. Bueno, tenemos eh, cláusulas. ¿Qué son las cláusulas básicamente? Eh, aquí tenemos una definición bien breve, bien sencilla, que nos va a, uh, nos va a ilustrar acerca de qué se trata esto. Entonces dice, uh, uh, what is a clause? A group of words that includes a subject and a verb and forms a sentence or part of a sentence. Like, for example, we have, I will call you when I reach home. So we have two clauses in this case. It's like two different sentences that are together. And one of them is like independent from the other. So that's like the main clause. And then we have another one that is dependent. And that's like the relative clause. That's what we call it because it depends on something else. It depends on the main clause in this case. So as you can see here, we have the main clause, which is I will call you. And then we have the dependent clause, which is when I reach home. So basically we can say just I will call you and that would make perfect sense, right? We don't need anything else. That's the reason why we call it the main clause or the independent clause because it doesn't need any more information uh, so it can be like a good sentence. And then we have when I reach home. Uh, that is a dependent or a relative clause because it depends on something else, right? If you say it's just when I reach home, that wouldn't make like too much sense. Uh, you need more information. You need like the main clause So it can make sense. ¿Verdad? Entonces, en este caso, eh, si se fijan, podemos decir, yo te llamaré, tiene sentido perfectamente, no necesitamos más. Eh, pero esta otra parte es la cláusula relativa, es como una segunda oración que nos da más información acerca de la cláusula principal. En este caso, yo te llamaré. Pero si nosotros solo dijese, dijéramos nada más, eh, when I reach home, cuando eh, llegue a casa, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Nos quedaríamos como, ¿qué pasa cuando llegue a casa? ¿Qué va a pasar? Entonces, por eso es dependiente, porque depende de otra oración, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a 
En este caso tenemos las cláusulas de tiempo. Específicamente nos vamos a enfocar en las que tienen este, este, esta palabra que tenemos acá, que es when. So, I will call you when I reach home. Yo te llamaré cuando eh, llegue a casa. ¿Ok? Cuando llegue a casa. Vamos a ver, por acá está un poco más de la explicación que les estaba diciendo. Vamos a ver, vamos a ver si alguien me puede ayudar a leer esto, por favor. Vamos a ver, eh, Mauricio, uh, could you please help me uh, read like the first part? Like this, for example. What is a relative clause? A relative clause also known as an adjective clause or uh, could you please read that for me? Okay, can you hear me? I can hear you, yes. Please okay. Uh, I relative clause uh, also now as an adjective clause or uh, adjectable uh, clause is a type of uh, subordinate clause mm -hmm. that offers additional information or extra information in a sentence. Okay, very good. Thank you so much, Mauricio. I appreciate that. So as you, uh, as you can see, guys, just like I mentioned before, uh, it says that a relative clause is something that uh, offers additional information about something, right? Like in this case, uh, I will call you when I reach home, okay? Te llamaré cuando llegue a casa. Entonces está dando más información acerca de la oración principal, por así decirlo. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, entonces... Vamos a pedirle aquí a Norma Lizano que nos ayude a leer la siguiente parte. Ok. They are used with you uh -huh. a main or independent clause to modify, modify a now or now. For us, ¿cómo se dice? Uh -huh. Ok. Perhaps. So, it is a, they are used within a main or independent clause to modify a noun uh -huh. or a noun phrase. Okay, so one more time. Phrase, uh, phrase. okay. Mm -hmm. Phrase. A relative clause is always a dependent clause, mm -hmm. meaning that it contains a subject and there is not a complete sentence. Relative mm -hmm. clause are typical introduced in a sentence by a relative pronoun which mm -hmm. are would, won't, which, was, or that, or a relative adverb, which as, when, where, or why. Okay, very good. Thank you so much, Lisano. I appreciate that. Okay, so it says, a relative clause is always a dependent clause, meaning that it contains a subject and verb. It's not a complete sentence. Relative clauses are typically introduced in a sentence by a relative pronoun, such as who, whom, which, whose, or that, or a relative adverb, such as when, where, or why. Okay? Very good. ¿Alguna pregunta hasta ahora, guys? Eh, básicamente acá dice que una cláusula relativa siempre es una cláusula dependiente. Okay, lo que acabamos de ver. Lo cual significa que contiene un sujeto y verbo y no es una eh, oración completa. ¿Okay? Si se fijan, eh, acá tiene un sujeto, tiene un verbo, pero no es como una oración completa. ¿sí? No tiene uh -huh. un significado completo por sí mismo. Entonces dice acá, cláusulas relativas son típicamente introducidas en una, en una oración por un pronombre relativo los pronombres relativos son estos. Who, whom, which, whose, or that. ¿okay? O un adverbio relativo. Tales como when, where, or why. ¿okay? Esto no es tan importante como saber eh, al 100% cuáles son los... Bueno, eh, los pronombres relativos y los adverbios relativos y todo eso. Pero lo que sí es más importante saber es que por lo general, las cláusulas relativas eh, tienen una de estas palabras, ¿ok? Y como ya mencionamos anteriormente, de forma eh, simple, 
Las cláusulas relativas son las que dependen de otra oración. ¿Ok? Son dos oraciones juntas. Tenemos la principal y tenemos la secundaria, por así decirlo. Bueno, entonces, no sé si tenemos alguna pregunta acerca de eso, guys. Espero no confundirlos. Espero que nos esté quedando claro. ¿verdad? Vamos a ver. Right, so we don't have any questions, guys. Let me just uh, check something really quick. Let's see. Okay. Bueno, vamos a escuchar. Uh, so we are going to watch the video, guys. There is a little, there is a short video. It just lasts for, it just lasts 18 seconds. I mean, it doesn't have like that much information, but we are going to watch the video and then we are going to move on to the next part so I can explain you a little bit more. And so I will show you uh, some more examples, okay? We'll show you some more examples about these uh, uh, relative clauses, specifically uh, relative clauses of time, okay? Okay, básicamente tenemos diferentes tipos de cláusulas relativas. Um, en este caso están las de tiempo que eh, utilizan esas palabras, esos, esas palabras que son como, eh, que se refieren a un momento en específico. Eh, como por ejemplo, el caso de cuando, okay? when, esa es una cláusula relativa de tiempo porque utiliza esa palabra, que es una palabra que se refiere a tiempo, ¿verdad? Cuando, when. Entonces, esa es la que tenemos acá en este video. Lo vamos a escuchar, como les digo, solamente dura 18 segundos. Eh, así que vamos a ver. Hello, before you watch the video, I want you to know what a relative clause is. So pay attention. A relative clause is used to define or identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative pronoun when, because we want to talk about time. Bueno. Entonces ahí está. Eso sería todo lo que dice el video. Eh, vamos a escucharlo una vez más. Esta solo es una parte como la más importante. Clause is. So pay attention. A relative clause is used to define or identify the noun that precedes them. In this case, we will talk about the relative. So it says that a relative clause of time is something that we use to identify the uh, noun that precedes them. Okay. Esa es la parte importante, que estamos hablando acerca de uh, algo más, ¿verdad? Es como en el ejemplo, se lo voy a mostrar otra vez. Ok, so, en este caso, estamos hablando, dice acá, eh, yo te llamaré cuando yo llegue a casa, por así decirlo. Entonces, estamos definiendo, estamos dando más información, a eso se refiere, acerca de el nombre que lo precede. Estamos hablando acerca de nosotros. Ok. So I will call you when I reach home. When I. Ok. Estamos hablando de, eh, en este caso, yo. Ok. Yo te llamaré cuando yo llegue a casa. Entonces está dando, eh, está definiendo, está dando más información acerca de eso. Vamos a pasar otra vez por acá. Eh, solamente eso era el video. Ya les voy a mostrar más ejemplos. Eh, bueno, déjenme mostrárselos en este instante mejor. Vamos a ver. All right, so we have a couple of examples here, guys. We have this, uh, the first example here that it says the 4th of July when the US, the US gained independence is my favorite holiday. Okay, as you can see, we are talking about what? We are talking about the 4th of July. So that is the noun here. This is like the main sentence. The 4th of July, uh, which is my favorite holiday. And then we have the relative clause, which is this. When the U.S. gained independence. That is not really, uh, you know, that depends on something else, right? Like in this case, this is something that it wouldn't make like that too much sense. If we just say this, when the U.S. gained independence, then, but what? Okay, so we need something more so it can make sense. Bueno, aquí dice, eh, la cláusula relativa en esta oración, cuando los Estados Unidos ganó la independencia, 
es introducida por el adverbio relativo when, ¿okay? lo que les estaba mencionando antes. Eh, dice, esta cláusula eh, está contenida dentro, dentro, ¿ok? Within, eso significa dentro, guys. Within, por si no lo sabían. ¿Ok? Within, dentro de comas, porque no es esencial para el significado de la oración, ¿ok? Esta parte pudiera borrar si quisiéramos, por así decirlo, y la oración todavía tendría sentido. Pudiéramos decir, uh, the 4th of July is my favorite holiday. That makes sense. I mean, that, that is a perfect sentence. But, like I mentioned before, we add this uh, relative uh, sent, uh, this relative clause, so we can give more information, so we can define the noun that is before that. Okay, so the 4th of July in this case. No sé si nos va quedando claro, guys. Uh, do we have any questions about this so far? I think that this is very easy, and I, I don't think that you guys will have any problems with this. Sorry about that. Okay. Sí, creo que eh, estamos bien, ¿verdad? Por ahora ninguna pregunta. Ya vamos a practicar un poco, guys. Por ahora solamente les quería como explicar esta parte. Okay. Espero que nos esté quedando claro. Aquí tenemos más ejemplos. Eh, básicamente este ejemplo es el mismo. Tres veces. Entonces tenemos uh, bonfire night is a night when people light bonfires. Okay. Básicamente tenemos la, la cláusula principal, si se fijan acá. Aquí está cada elemento que tiene en este caso para este ejemplo. Hay de diferentes tipos. Okay. Pero como les digo, siempre son como dos oraciones juntas y están conectadas por, en este caso, este adverbio de tiempo, que es when. Eso es lo que nosotros estamos estudiando por ahora. Entonces, ustedes pudieran pensar en oraciones eh, las cuales ustedes pueden unir y pueden eh, formar esta cláusula relativa de tiempo. ¿okay? Así que vamos a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Tal vez podamos anotar algunas. Aquí vamos a ver el ejemplo antes, quizás. Dice, uh, so bonfire night is a night, and then uh, when people light bonfires. And then we also have... Uh, Example number two is basically the same. It's just the, the only thing that changes is at the end. It says bonfire night. It's a night where people play with sparklers. Okay, so that's a very, pretty much the same. Vamos a ver. Tenemos otros ejemplos por acá, diferentes. So she leaves the office when she wants. Okay, so we are adding more information to this. We are saying that she leaves the office when she wants. We have uh, two more examples here. We have two more examples here. So we have a uh, number two. It says February 14 is the day when people give cards to the ones they love. Okay. Estamos diciendo el 14 de febrero es el día cuando las personas dan eh, tarjetas eh, a las personas a quienes ellos aman, básicamente, a quienes ellos aman. Que las personas dan eh, tarjetas a quienes aman. Ok. Eh, tenemos luego el último ejemplo acá. Dice, New Year's Eve is a night when I have fun with my friends. Ok. Entonces, eh, básicamente, como les mencionaba antes, son dos oraciones, ¿verdad? La primera, hablamos acerca de algo. Y luego eh, tenemos la segunda, que la conectamos con esta palabra, con when, donde damos más información. Okay, so guys, uh, do we have any questions at this point? If we don't have questions, guys, then I would like for you uh, to think of uh, some examples, maybe a couple of sentences about this, so you guys can uh, share with the class. Vamos a ver. Vamos a intentar pensar de algunos ejemplos de oraciones de este tipo. Como les digo, tenemos que pensar primero en algo. Por ejemplo, uh, no sé, eh, podemos hablar acerca de eh, el Día de la Madre, por ejemplo. Okay, el Día de la Madre es un día cuando las personas eh, celebran eh, con sus madres, por ejemplo, o con su madre y o con las, o con las mujeres que son madres. No sé, algo así. Solamente estoy intentando pensar en algún ejemplo. Pensemos como en dos cosas. Pensemos en, primero quizás, eh, un momento, una fecha, como está acá. Si se fijan, dice uh, date, okay, una fecha, o puede ser un momento. 
como en este caso, New Year's Eve. Pueden pensar también, el, el invierno es eh, la temporada del año eh, donde las personas eh, utilizan, cuando, cuando las personas utilizan un, eh, un paraguas, una sombrilla, o cosas así. No sé, tratemos de pensar en eso, eh, por favor, y vamos a compartir algunas oraciones con la clase, ¿ok? Okay, guys, so I'm going to give you a couple of uh, minutes so you can think about it. Let's try to think about at least three sentences, okay? Three different sentences. Ok, guys, eh, si tienen alguna pregunta o cuando estén listos, por favor, eh, por favor, háganme saber, ok. So how are we doing so far, guys? Uh, do you have something or are you still working on it? I, I can see that you're probably working on it, right? It's not a problem. We can take a couple of more minutes. You guys let me know, okay? Okay, very good. So Christmas is a day when people uh, give uh, some gifts uh, to another person, okay? Okay, so in this case, very good. Thank you so much, Margarita. And uh, maybe we can just uh, remove the letter S. Like in this case, uh, we can say Christmas is a day when people give, not gifts. Okay, because we are talking about people. That's like plural. We are talking about uh, many people, many uh, persons, let's say. So we can say Christmas is a day when people give uh, some gifts. Uh, to uh, somebody else, por, por ejemplo. Pero muy bien, muy bien. Muchas gracias, Margarita. Solamente le vamos a cambiar un, un par de cositas, ¿verdad? Eh, quitarle la letra S al verbo give porque estamos hablando de personas, ¿ok? Son varios, no solamente es uno. Una tercera persona. Y luego, quizás para que se escuche un poquito mejor, quizás, 
podemos decir uh, como people give uh, gifts uh, to other uh, to other people or to somebody else I don't know or to someone they care about or to someone uh, como, o como vimos en el ejemplo aquí decía uh, to the ones they love pudiera ser también Very good. Muy bien, Rodrigo. Muy buen ejemplo, la verdad. Monday is a day when people don't like to go to work. That's true. A lot of people have the uh, thing like that. A lot of people think that Monday is, is an awful day. Oh, Francisca dice, we can use the next example. November 2nd is when uh, people bring uh, some flowers. Uh -huh, vamos a ver. Aquí, tal vez... Te podemos cambiar un par de cosas, Francisca. Muy bien. Eh, dice, November 2nd, eh, bueno, 2nd sería como 2 y la N y la D, ¿verdad? 2nd. November 2nd. Remember, guys, we have... Vamos a ver aquí. November 2nd. Uh, is the day, por ejemplo. When people bring uh, flowers to um, their relatives, for example, yo lo diría así, quizás, their relatives that had passed away. Probablemente sería más, más sutil de esa forma, ¿verdad? Para, para sus familiares que han fallecido, entonces lo podemos decir así. That have passed away. ¿Ok? Esa expresión de passed away es como cuando decimos que alguien ha fallecido. ¿Ok? Suena un poco más más suave, no tan así, ¿verdad? Dice, por ejemplo, aquí Mauricio, dice, Valentine's Day is uh, in February when lovers express their affection with greetings and gifts. That's fine. Very good. Thank you, Mauricio. Very good. Then we have uh, on uh, 15 of September, some people go to parade. Okay, está bien. Está bien, Rodrigo. Solamente que acá estamos intentando utilizar eh, esta palabra when. Okay, entonces por ahí le podemos agregar eso. Eh, puede decir, por ejemplo, on September uh, 15 or on, sí, creo que September 15 would be better. So on September 15 uh, is the day when people go to uh, parades, for example, or to a parade, algo así. So tenemos uh, April 12 is a special day when my son's birthday we burst a piñata. Okay, no problem, uh, no problem, Francisca. Thank you, thank you so much. Anyway, also April 12 is a special day when my son. Uh, birthday with burst a piñata. Vamos a ver. Dice no, normalizano. Eh, 12 de abril es un día especial cuando eh, el cumpleaños de mi hijo nosotros, eh, por así decirlo, reventamos una piñata. Ok. When uh, for my son's birthday, I think that nos podría hacer falta tal vez algo ahí como para decir cuando para el cumpleaños de mi hijo, para que tenga un poco más como de. Pero solamente eso, tal vez. La like day when for my son's birthday we burst a piñata. Algo así. Ok, very good. Thank you so much, uh, Julio. Uh, just remember, guys, that most of the times we say uh, the dates like this, like February 14, July 20th, uh, April 12th, September 15. So first goes the month and then it goes the, the day. En inglés es diferente, ¿verdad? Las fechas no las decimos como en el español, que primero decimos el día y después decimos el, el mes, sino que primero en el inglés decimos el mes primero y luego eh, el día. Like July 20th, September 15. Things like that. Then Rodrigo says, uh, when I arrive to my office, I take breakfast. 
Okay, remember, Rodrigo, like I mentioned before, that we need to use when, uh, but it needs to be like in the middle. That's another important thing, right? Uh, when, guys, it has to be like in the middle. It has to connect both sentences. Esa es otra cosa que me había olvidado mencionarles. Eh, when, por lo general, tiene que estar como al medio, por así decirlo. Es como para unir a las dos oraciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en, el, en la oración que nos ha compartido Rodrigo, pudiera ser como... Uh, I arrived to my office and... O, oh, por ejemplo... At... Bueno, habría que pensarlo de otra forma. La verdad que ahorita no se me ocurre muy bien. Pero, vamos a ver. Yo, eh, básicamente lo que quiero decir es de que él come su desayuno cuando llega a su oficina, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, um, in the morning, uh, uh, vamos a ver, creo que lo tenía, pero se me fue otra vez. Déjenme escribirlo, tal vez. Por ejemplo, podemos decir, I have breakfast in the morning when I arrive to my office. Así lo pudiéramos decir, Rodrigo. So, I have breakfast in the morning when I arrive to work. Okay, recordemos también eh, que cuando hablamos de comer o cosas así, por lo general, Decimos uh, como I have breakfast, I have dinner, I have lunch, that kind of things, right? So it depends. Or you can say also I eat breakfast in the morning when I arrive to work. Then it says Isaac, May 10 is a day when we celebrate to our moms and to remember uh, her, our love. Okay, muy bien. Eh, el 10 de mayo es el día que cuando celebramos a nuestras mamás y les recordamos nuestro amor. Muy bien. Bueno, es muchas gracias a todos por sus por compartir. Muchas gracias de verdad. Eh, vamos a pasar a la siguiente parte de acá. ¿okay? Déjeme que cambie la pantalla. So I'm going to share the screen with you again. All right, so we have this knowledge check, guys. Basically, this is about what we just learned. So we have like six sentences. Then we have um, multiple options here. You need to choose the right answer. Like, for example, we have New Year's Day. is a day when, uh, por ejemplo, pueden decir, uh, people have parties with family and friends. That could be, right? Then we have uh, April's, April Fool's Day is a day when, dice, eh, si se fijan es, es la estructura que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahora creo que les va a quedar un poco más, claro, vamos a ver, Francisca, this other example will be January 1st is a day when the American people celebrate uh, the Roses uh, Parade. I think that the Roses Parade, I think that's, that's what you're trying to say. Okay, very good, very good, Francisca, thank you. Muy bien, excelente ejemplo. Eso es otra muy buena, eh, un muy, muy buen ejemplo. Bueno, tenemos acá, eh, si se fijan, estamos hablando acerca de un nombre, ¿ok? En este caso es un, un momento o un día, por ejemplo. Acá estamos hablando de mayo y junio, son los meses, el día de San Valentín, el día del trabajo, febrero, otra vez un momento. Entonces, allí estamos hablando de un día o un momento y luego nosotros vamos a conectar la otra oración, que es la cláusula relativa con la palabra when, ¿verdad? Siempre está aquí. When people have party with their families uh, and friends. With family and friends. And then we have April Fool's Day is a day when uh, people sometimes play tricks on friends. ¿Ok? Y así, ¿verdad? Entonces ustedes solamente tienen que hacer eso. Eh, van a colocar la oración que corresponde a cada uno de estos. Ok, esto no, era, esto no lo sabía, eh, no, sé si, no sé acerca de ustedes, guys. Habían escuchado acerca de mayo y junio, que parece que eh, la opción correcta es que personas, adultos, jóvenes, 
escogen casarse. ¿Habían escuchado acerca de esto antes? Porque yo, pues la verdad que es la primera vez que lo escucho. Why do you think that people choose to get married in May and June? Does anybody know that? I didn't know that. You don't know? No idea, dice Mauricio. No idea. Let, let's see. Who else? Does anybody know why? <laughs> I did like some research, to be honest with you guys. And I was able to find out that some people choose to get married in those months because they think that uh, they can get lucky, like like there is like something there going on and that they will have like a happy marriage. They will live happy like forever. I don't know. That's That's what they say. It's like superstition that people have. Bien interesante. Yo no sabía, la verdad. Pero me puse a investigar y era como que las personas eligen casarse en esos meses porque creen que eso les va a traer buena suerte. ¿Ok? Yo no sé que, o sea, bueno, es algo que la gente piensa, ¿verdad? Por ahí leí que creo que junio era como el mes de, de dedicado a no sé qué diosa del amor o no sé de qué cosa. Entonces las personas creen que les puede dar buena suerte en sus matrimonios. Entonces, por eso es que eligen ese mes para casarse. Así que, bueno, un dato interesante por ahí. ¿verdad? Yo, yo eso es lo que vi. No sé si será cierto al 100%. Bueno, entonces, eh, eso es lo que tenemos que hacer acá. Es a good... <laughs> yes, it is. <laughs> yeah, so, bueno, vamos a movernos a la siguiente parte, guys. Eh, esto lo pueden completar ustedes. Solamente les quería mostrar cómo es que se tiene que hacer. All right, so we have... Um... It says, in this class, uh, you will listen to an audio about a carnival. Uh, this will help you develop skill in listening for a specific information. Bueno, entonces tenemos acá un audio acerca de un carnaval, la experiencia de una persona con el carnaval. Y tenemos aquí unas preguntas, unos espacios en blanco que tenemos que eh, contestar. Okay? Entonces lo que quiero que hagamos es que yo voy a reproducir el audio. Ustedes, por favor, tomen nota. Ok. Tomen nota y después vamos a hacer preguntas acerca de esto. Así que, por favor, prestemos atención. Lo vamos a reproducir un par de veces y ustedes eh, van a contestar preguntas en base a este audio. Ok. So, here we go, guys. I'm going to, I'm going to play the, the audio so you can listen to it and then so you can answer the questions. Ok. Right. So, please be ready. So, here we go. Page 52, exercise 5, listening, carnival time, part A. Mike has just returned from Brazil. Listen to him talk about carnival. What did he enjoy most about it? Isn't that music fantastic? It's from a samba CD that I got when I was in Rio for carnival. Wow. Carnival in Rio is really something. It's a party that lasts for four whole days. It's held in late February or early March, but you need to book a hotel room way in advance because hotels fill up really quickly. Carnival is celebrated all over Brazil, but the most famous party is in Rio. The whole city is decorated with colored lights and streamers. It's really beautiful. Everyone is very friendly especially to visitors from other countries. The best part about Carnival is the big parade. The costumes are unbelievable. People work on them for months. It's really fantastic to watch. Everyone dances the samba in the streets. I'd really recommend you go to Rio for Carnival if you ever have the chance. Okay, very good. So guys, we are going to listen to it one more time, okay? So let me go back. And please pay attention to it one more time, okay? Because I'm going to ask you some questions about it. Page 52, exercise 5, listening, carnival time, part A. Mike has just returned from Brazil. Listen to him talk about carnival. What did he enjoy most about it?
Isn't that music fantastic? It's from a Samba CD that I got when I was in Rio for Carnival. Wow. Carnival in Rio is really something. It's a party that lasts for four whole days. It's held in late February or early March, but you need to book a hotel room way in advance because hotels fill up really quickly. Carnival is celebrated all over Brazil, but the most famous party is in Rio. The whole city is decorated with colored lights and streamers. It's really beautiful. Everyone is very friendly, especially to visitors from other countries. The best part about Carnival is the big parade. The costumes are unbelievable. People work on them for months. It's really fantastic to watch. Everyone dances the samba in the streets. I'd really recommend you go to Rio for Carnival if you ever have the chance. All right, there we go, guys. So we have Mike. Uh, he just returned from Brazil. And we need to uh, basically explain what he enjoyed the most about it. That's what it says at the beginning, right? So what can you guys tell me about this? What did you guys uh, listen to what Mike said? What he, did he say? Let's see. What did Mike say? Vamos a ver qué escucharon ustedes, guys. Vamos a, vamos a ver por acá. Vamos a preguntarles. Jeffrey, do you want to say something? Yes, uh, he said uh, the best part is big parade, but what is the way you mean about parade? Parade? Uh, that's something that we learned before. Uh, parade is like un desfile, okay? Lo vimos antes. Parte de, del vocabulario, Mauricio. Así que, okay, bien. thank you. Yo, the best part is the parade. So that's, that is correct. That's what he said. Like the best part is the parade. What else can uh, you tell me about it? What is the carnival? And how many days does it last? Four days. Carnival is a party. It's a party, right? That lasts for four days, right? Yeah. Okay. So could you please uh, uh, say that to me, Wendy? Hello, teacher. Repeat, please. Sure. Uh, could you please say that to me one more time? Uh, what is the carnival? It's a carnival is a party. Mm -hmm. uh, a long four day. That lasts for four days. Okay, that uh, lasts... The last, uh, in the last four days. Uh, teacher, uh, mm -hmm. I respond the, the, the question, but um, it's a bad. <laughs> oh, so you answer the question, but the system is saying that that is the wrong answer. Yeah. Okay. Uh, here, right? Yes, teacher. Mm -hmm. Okay. We are going to uh, take a look into that later on, okay? Uh, I will check that out for you. Bueno. Okay. Recordemos, guys. Eh, bueno, vamos a, ya vamos a ver esa parte. Eh, entonces dice que el carnaval es una fiesta que dura por cuatro días, en este caso. Okay. So, cuando queremos decir que algo dura, decimos, eh, it is something that lasts, como cuando decimos último, ¿verdad? Last. So, it lasts for four days. ¿Ok? Ellos los mandé por el chat. Very good. Vamos a ver, ¿algo más? ¿Qué más dice? ¿Cuándo se celebra el carnaval de Río? ¿Lo escucharon? No escucharon esa parte. Vamos a ver. Luego, eh, el carnaval de Río se celebra solamente... Eh, el, carnaval se celebra, ¿El carnaval de Brasil se celebra solamente en una parte o se celebra en todas partes? Ahí lo dijo también. En Río, teacher. En Río, ok. Ok, muy bien. Bueno, sí, en este caso dice que se celebra en todas partes, pero que el más famoso es el de Río. Ok, eso es lo que dice. Bueno, entonces eh, mañana vamos a seguir, guys. Mañana vamos a continuar con esto. Eh, una de las respuestas se las voy a mostrar, por aquí las tengo. Tengo un segundo.
Vamos, aquí están las respuestas que son correctas. Miren, dice, what is a carnival? It is a party. ¿Ok? Tiene que estar bien gramaticalmente para que se las acepte. ¿Ok? El sujeto, verbo to be. Luego, a, a party. En el, el punto al final. Si no le ponen el punto, por ejemplo, no le va a funcionar. Eh, también pueden poner solamente party. Así. O party con mayúscula. Oh, carnival is a party. That would be the correct answer to this. It is a party. Party or carnival is a party. Okay, there you go. Bueno, entonces, eh, no sé si tenemos alguna duda, guys, alguna pregunta más antes de que nos mar marchemos el día de hoy. Bueno, si no tenemos preguntas, uh, that is going to be it for today. Guys, and I hope you guys have a great evening and I will see you guys tomorrow. I see you tomorrow, teacher. Take care. You as well. Thank you, you tomorrow. tomorrow. Good night. Good night, guys. Good night, teacher. Have a good night. Thank, Thank you. Too. You as well, guys. Bye.